നമസ്കാരം ക്രിയേറ്റീവ് പി എസ് സി അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കോൺകോഡ് അഥവാ സബ്ജെക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് കോൺകോഡ് കോൺകോഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഹാർമണി എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം പൊരുത്തം എന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺകോഡ് അഥവാ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺകോഡ് എന്നല്ല ഗ്രമാറ്റിക്കൽ കോൺകോഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ വചന സാമ്യം എന്ന് വിളിക്കും വചനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് നമ്പർ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ഏകവചനം ബഹുവചനം അത് തമ്മിലുള്ള സാമ്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് കോൺകോഡ് കോൺകോഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കോൺകോഡ് ഇൻ ഗ്രാമർ മീൻസ് ദ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദ വേർബ് എന്താണ് ഗ്രാമറിലെ കോൺകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കോൺകോഡ് എന്നാൽ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദ വേർബ് അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സബ്ജെക്ട് വേർബ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെർ ആർ ട്വന്റി ഫോർ റൂൾസ് അപ്പം ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലോളം നിയമങ്ങളാണ് എത്ര ഇരുപത്തിനാലോളം നിയമങ്ങളാണ് കോൺകോഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കോൺകോഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ മുഴുവൻ മാർക്കും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺകോഡിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കോൺകോഡിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സബ്ജെക്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സബ്ജെക്ട് വാക്യത്തിൽ അതായത് ഒരു സെന്റൻസിൽ ആരെ കുറിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് ദൈ ആർ ഫ്രണ്ട്സ് അവർ കൂട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ ആരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈ അല്ലെ അവരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈ എന്നതാണ് ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഹി ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് അവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ആരെ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ആ നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ആര് ആരാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഹി എന്നാണ് അപ്പൊ ഹി ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് അടുത്ത മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം രാഹുൽ ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആരാണ് രാഹുൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ആരാണ് കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താണ് രാഹുൽ എന്നതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ദ ബസ് ഈസ് ലേറ്റ് ബസ് വൈകി എന്താണ് വൈകിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ബസ് എന്നാണ് ഉത്തരം അപ്പൊ ദ ബസ് ആണ് ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് ദിസ് മാൻ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് ഈ മനുഷ്യൻ അന്ധനാണ് ആരാണ് അന്ധൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ദിസ് മാൻ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആരെ പറ്റിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് സബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രനൗൺ ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വെർബ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വെർബ് വെർബ് ഈസ് ആൻ ആക്ഷൻ വേർഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വെർബ് ഈസ് ആൻ ആക്ഷൻ വേർഡ് വെർബ് എന്നാൽ അതൊരു ആക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ആക്ഷനെ മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥ ഒക്കുറൻ സംഭവം അതുപോലെ പൊസഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേന ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന വാക്ക് എന്താണ് വെർബ് ആണ് അപ്പം ആക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കുറൻസ് പൊസഷൻ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക വെർബ് എന്ന് വിളിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു സബ്ജെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും വെർബ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ദൈ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു ദൈ എന്ന സബ്ജെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് പ്ലേ എന്നത് ഹി സ്ലീപ്സ് അറ്റ് നൈറ്റ് അവൻ രാത്രി എന്ത് ചെയ്യും ഉറങ്ങും അല്ലെ ആ സ്ലീപ്സ് ഹി എന്ന സബ്
സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹി ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് അവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആണ് അവിടെ ആണ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥയാണ് അവിടെ വെർബായിട്ട് വരിക അപ്പൊ എന്താണ് വെർബ് എന്നും മനസ്സിലായി കാണും ഇനി അടുത്തത് സാധാരണ സബ്ജെക്റ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രനൗൺ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞൗണിന് സിംഗിളാർ അതുപോലെ പ്ലൂറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏകവചനം അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവചനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ വളരെ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ കെ ജി തൊട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഞൗണിന്റെ ഏകവചന ബഹുവചന രൂപം അപ്പൊ കോൺകോഡ് പഠിക്കുന്ന ഒരാള് വളരെ അത്യാവശ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞൗണിന്റെ ഏകവചന ബഹുവചന രൂപങ്ങളും അതുപോലെ വെർബിന്റെ ഏകവചന ബഹുവചന രൂപങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഞൗണിനോടൊപ്പം എന്തിനോടൊപ്പം ഞൗണിനോടൊപ്പം ഞൗൺ എന്താണ് ഞൗൺ ഈസ് എ നെയിമിംഗ് വേർഡ് എന്തിന്റെയെങ്കിലും പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഞൗൺ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഞൗണിനോടൊപ്പം ഇയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എന്നീ സഫിക്സുകൾ എന്താണ് സഫിക്സുകൾ എന്താണ് സഫിക്സ് ഒരു വാക്കിന് ശേഷം ചേർക്കുന്ന ഒരു വാക്കിന് ശേഷം ചേർക്കുന്ന ആ അക്ഷരത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തെയോ നമ്മൾ സഫിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിന് മുൻപ് ചേർക്കുന്നതാണെങ്കിലോ ഒരു വാക്കിന് മുമ്പ് ചേർക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക പ്രഫിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താണ് പ്രഫിക്സ് അപ്പൊ അതാണ് സഫിക്സും പ്രഫിക്സും നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഒരു ഞൗണിനോടൊപ്പം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എന്നീ സഫിക്സുകൾ ചേർത്താൽ നമുക്ക് ആ ഞൗണിന്റെ ബഹുവചന രൂപം അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ഫോം ലഭിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ബുക്ക് ബുക്സ് തീഫ് തീവ്സ് വാച്ച് വാച്ചസ് ഹാഫ് ഹാവ്സ് ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെ മാൻ മെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർത്താലാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബഹുവചന രൂപങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കാബുലറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പദസമ്പത്തിലെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇ എസ് ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബഹുവചന രൂപം കിട്ടും എന്നാൽ ചില വാക്കുകൾ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വാക്കുകൾ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ചിലതിനകത്ത് ഇന്റർ വെവൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡിഷൻ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണ ചൈൽഡ് എന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം ആർ ഇ എൻ ചിൽഡ്രൻ എന്നാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ബഹുവചനം കിട്ടി ഇവിടെ മാൻ എന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം ഒരു ഇന്റർ വെവൽ ചേഞ്ച് എം ഇ എൻ എന്നാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ബഹുവചനം കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വാക്കുകളുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ഫോമും സിംഗ്ലർ ഫോമും ഞൗണിന്റെ ഒരു വിധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ അപ്പൊ ഞൗണിന് ഏകവചന ബഹുവചന രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ മിക്കയുള്ളവരും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അമ്പത് ശതമാനം പേരും നമുക്ക് ഈ വെർബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയയുടെ ഏകവചന ബഹുവചന ഭേദങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് പലരും ഉണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരും ഇഗ്നറന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അജ്ഞരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഞൗണുകളെ പോലെ തന്നെ വെർബുകൾക്കും സിംഗിളാർ പ്ലൂറൽ ഭേദങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏകവചന ബഹുവചന ഭേദങ്ങളുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വെർബിനോടൊപ്പം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എന്നീ സഫിക്സുകൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെർബ് ഏകവചനമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞൗണിൽ പഠിച്ച കാര്യത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഇവിടെ ഞൗണിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞൗൺ എന്തായിരിക്കും ബഹുവചനമായിരിക്കും എന്നാൽ വെർബിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല തിരിച്ചാണ് ഒരു വെർബിന്റെ വെർബിനോടൊപ്പം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏകവചനമാവും നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കാം പ്ലേ എന്നാൽ കളിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്ലേസ് എന്നാലും കളിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരു കുട്ടി കളിക്കുന്നു മറ്റൊരു സെന്റൻസ് പത്ത് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു ആയിരം കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം കളിക്കുന്നു എന്ന അതേ വെർബ് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലാംഗ്വേജിലെ വെർബിന്റെ കേസിൽ വെർബിന് സിംഗിളാർ പ്ലൂറൽ ഫോമുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസിൽ അവസാനിക്കാത്ത വെർബുകൾ
അതെന്താണ് ബഹുവചനമാണ് അല്ലെ ബേഗ് ബേക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ബഹുവചനമാണ് അത് അതിന്റെ നേരെ വിപരീതം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്ലേ എന്ന ബഹുവചന വെർബ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ സിംഗിൾ ഫോം എന്താ പ്ലേസ് ഒരാള് കളിച്ചാൽ പ്ലേസ് ഒന്നിലധികം പേര് കളിച്ചാൽ പ്ലേ അതുപോലെ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീസ് അല്ലെ സ്റ്റഡിയുടെ പ്ലോറൽ ഫോം എന്താണ് സ്റ്റഡീസ് ആർ ആർ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആണ് എന്നാണ് അല്ലെ ആർ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്നാണ് അത് പക്ഷേ ബഹുവചനമാണ് അല്ലെ ഈസോ ഈസിന്റെ മീനിങ് എന്തെന്ന് തന്നെയാണ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഏകവചനമാണ് ഹാവ് ഹാവ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് അറ്റത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ബഹുവചനമാണ് ഹാസ് എസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഏകവചനമാണ് ഡു എസ് ഇല്ല അപ്പോ അത് ബഹുവചനമാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വെർബ് കണ്ടാൽ അത് ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രാപ്തിയായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു വെർബിന്റെ ഏകവചന ബഹുവചന രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ഒരു വെർബിന്റെ അറ്റത്ത് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബഹുവചനം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നൗണുകളുടെ ബഹുവചനം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നൗണുകളുടെ ബഹുവചനം എസ് എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നതും വെർബുകളുടെ ഏകവചനം എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന അവസാനിക്കുന്നതുമാണ് അല്ലെ അതായത് നൗണുകളുടെ ബഹുവചനം എസ്സിൽ അവസാനിക്കും വെർബുകളുടെ ഏകവചനം എസ്സിൽ അവസാനിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ വളരെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോൺകോഡിലെ ഒന്നാമത്തെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം ഇതാണ് സിംഗ്ലാർ സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം സിംഗ്ലാർ വെർബ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം പ്ലൂറൽ വെർബ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോവാം കൗ കൗ എന്നാൽ കൗ എന്നത് നൗൺ ആണ് നൗണിന്റെ അറ്റത്ത് എന്തില്ല എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഇല്ല അപ്പം പശു അവിടെ എന്താണ് പശു അവിടെ ഏകവചനമാണ് അല്ലെ എ കൗ ഒരു പശു അപ്പം പശു എന്താ ചെയ്യുന്നത് തിന്നുന്നു അല്ലെ തിന്നുന്നു എന്നതിന്റെ വെർബ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഈറ്റ് എന്നതാണ് തിന്നുന്നു എന്ന വാക്കിന്റെ വെർബ് ഈറ്റ് എന്നത് ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ നിയമം പഠിച്ചത് സിംഗിളാർ സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം സിംഗിളാർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ എ കൗ എന്നത് സിംഗിളാർ സബ്ജക്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന വെർബ് ഏതായിരിക്കണം ഏകവചനം സിംഗിളർ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഒരു വെർബിൻ വെർബ് ഏകവചനമാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റത്ത് എസ് എന്ന അക്ഷരം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോ ഈറ്റ് അല്ല ഈറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ആ എന്ത് ആ സിംഗിളർ വെർബ് എ കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ് എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് വളരെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എ കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ് ഒരു പശു പുല്ല് തിന്നു കൗസ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് നോക്കൂ ഇവിടെ സിംഗിളാർ സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം സിംഗിളാർ വെർബ് കൗസ് പ്ലൂറൽ നൗണിനോടൊപ്പം ഈറ്റ് പ്ലൂറൽ വെർബ് നോക്കൂ എ കൗ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടിപ്പ് പഠിക്കുകയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വളരെ സഹായകമാകുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ബിയുടെ ഫോമുകൾ ബിയുടെ ഫോമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബി എന്ന ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഫോമുകൾ ഇവയാണ് ആം ഈസ് ആർ വാസ് വേർ ഏതൊക്കെയാണ് ബി എന്ന ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ അഞ്ച് ഫോമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആം ഈസ് ആർ വാസ് വേർ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷം മിക്കപ്പോഴും ഒരു വെർബിന് വെർബാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ വെർബ് വി ഫോർ രൂപത്തിലായിരിക്കും വി ഫോർ എന്നാൽ ഐ എൻ ജി ഫോമിലായിരിക്കും ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും ഐ എൻ ജി ഫോമിലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമിലായിരിക്കും പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബിലായിരിക്കും നോക്കൂ എ കൗ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് എ കൗ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് ഇവിടെ എ കൗ എന്നത് സിംഗിളാർ ഫോമാണ് ഐ എസ് ഈസ് എന്നത
സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിൽ അവിടെ കോൺകോഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമണിയിലാണ് പൊരുത്തത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൗസ് ആർ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് പശുക്കൾ പുല്ല് തിന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ കൗസ് എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന കൗസ് എന്ന നൗണ് ബഹുവചനമാണ് എസ്സിൽ അവസാനിക്കാത്ത ആർ എന്ന വെർബ് ഏകവചനമാണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എ കൗ ഹാസ് ഈറ്റൻ ഗ്രാസ് ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ടിപ്പ് പഠിക്കുകയാണ് ആ ടിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാവ് ഹാവിന്റെ ഫോമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹാവിന്റെ ഫോമുകളാണ് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ഹാവിന്റെ ഫോമുകൾക്ക് ശേഷം മിക്കപ്പോഴും വരുന്നത് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഹാവ് എന്ന ഓക്സിഡറി വെർബിന് ശേഷം മിക്കപ്പോഴും വരുന്നത് വി ത്രീ ആണ് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് നോക്കൂ അപ്പൊ കൗസ് ഹാസ് ഈറ്റൻ എ കൗ ഹാസ് ഈറ്റൻ ഗ്രാസ് നോക്കൂ എ കൗ ഒരു പശു സബ്ജക്ട് സിംഗിൾ ആർ ഹാസ് വെർബ് എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഹാസ് സിംഗിൾ ആർ ഏകവചനം ഇവിടെ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കൗസ് ഹാവ് ഈറ്റൻ ഗ്രാസ് പശുക്കൾ പുല്ല് തിന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പുല്ല് തിന്ന് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കൗസ് പശുക്കൾ പ്ലൂറൽ ഹാവ് എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതും പ്ലൂറൽ ബഹുവചനം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എ കൗ ഹാഡ് ഈറ്റൻ ഗ്രാസ് ഒരു പശു എന്ത് ചെയ്തു പുല്ല് തിന്ന് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കൗസ് ഹാഡ് ഈറ്റൻ ഗ്രാസ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഹാഡിന്റെ ഏകവചനവും ബഹുവചനവും ഏത് തന്നെയാണ് ഹാഡ് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത എ കൗ ഡസ് നോട്ട് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് പഠിക്കുകയാണ് ഡു എന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് വന്നാൽ അതിനുശേഷം എപ്പോഴും ഡു എന്ന ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഓക്കെ ഈ ഡു ഡസ് ഡിഡ് എവിടെ വന്നാലും അതിനുശേഷം വരുന്ന വെർബ് അതിന്റെ ബേസ് ഫോമുല ആയിരിക്കും ബേസ് ഫോമുൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു സഫിക്സും ഉണ്ടാവില്ല എസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇ എസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇ ഡി ഉണ്ടാവില്ല ഐ എൻ ജി ഉണ്ടാവില്ല ഇ എൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു ഡു എന്ന ഡുവിന്റെ ഏത് ഫോം വന്നാലും അതിനുശേഷം വരുന്ന വെർബ് ഏതായിരിക്കും ബേസ് ഫോമിൽ ആയിരിക്കും ഒരു സഫിക്സും ഇല്ലാത്ത ബേസ് ഫോം റോഡ് ഫോം അതിന്റെ ബെയർ ഫോമിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എ കൗ ഡസ് നോട്ട് എ കൗ ഒരു പശു ഡസ് ഓക്കെ ഡസ് ഏകവചനമാണല്ലോ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഏകവചനം വെർബ് ഏകവചനം കൗസ് ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് ഫിഷ് കൗസ് ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് ഫിഷ് പശുക്കൾ പുല്ല് തിന്നില്ല മീൻ തിന്നില്ല മത്സ്യം കഴിക്കില്ല അല്ലെ പശുക്കൾ മത്സ്യം കഴിക്കില്ല അവിടെ കൗസ് ബഹുവചനം ഡു ബഹുവചനം ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രനോണുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പ്രനോണുകളുടെ കാര്യം എന്താണ് പ്രനോൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രനോൺസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് നൗൺസ് നൗണുകൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും പ്രനോൺ എന്ന് വിളിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രനോണുകൾ ഐ വി യു ഹി ഷി ഇറ്റ് ദ ഇവയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രനോണുകൾ ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേഴ്സണൽ പ്രനോണുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രനോണുകൾ പല തരത്തിലുണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രനോൺ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ പ്രനോൺ ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രനോൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രനോണുകൾ ഉണ്ട് അതിലിവിടെ പേഴ്സണൽ പ്രനോണുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാനൊരു പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് പേഴ്സണൽ പ്രനോണുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേഴ്സണൽ പ്രനോൺ ആണ് ഐ വി യു ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇതിൽ ഐയും വിയും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രനോൺസ് യു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ പ്രനോൺസ് ഹി ഷി ഇറ്റ് തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്രനോൺസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺകോഡിന് വേണ്ടി കോൺകോഡിന് കോൺകോഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രനോണിന്റെ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വചനം പഠിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഐ എന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഐ ഞാൻ എന്ന വാക്ക് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ യു എന്ന വാക്ക് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ വി എന്ന
ദൈ എന്ന വാക്ക് ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഐ എന്നത് ഞാൻ ഞാൻ എന്നത് ഒരാളാണ് നമ്മൾ കരുതും അത് സിംഗിളാർ ആണ് പക്ഷേ ഐ എന്നത് സിംഗിളാർ അല്ല അത് ഫ്ലൂറൽ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് യു നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നീ എന്നത് ഒരാളാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതും പക്ഷെ യു എന്നത് എന്തല്ല സിംഗിളർ അല്ല അത് ഫ്ലൂറൽ ആണ് ദൈ ദൈ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവർ ഏകവചനമല്ല ബഹുവചനമാണ് വി ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ ബഹുവചനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ യു ദൈ വി ഇവയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പേഴ്സണൽ പ്രൊനോണിന്റെ ഫ്ലൂറൽ ഫോംസ് ഓക്കെ അതായത് ഐ യു ദൈ വി ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബഹുവചന പ്രൊനോൺ രൂപങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കാം കോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അയ്യോ ദേവി എന്താണ് അയ്യോ ദേവി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ദേവി ദേവി എന്നത് ഒരാളിൽ മാത്രമുള്ളതാണോ അല്ല എല്ലാവരിലുമുള്ള ചൈതന്യമാണ് അല്ലെ ദേവി എന്നിലുണ്ടാവും നിങ്ങളിലുണ്ടാവും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ദേവി ഒരാളിലുള്ളതല്ല അപ്പൊ അതെന്താണ് ബഹുവചനമാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഐ യു ദൈ വി എന്താണ് ഐ യു ദൈ വി ഏതൊക്കെയാണ് ഐ യു ദൈ പി അപ്പൊ ഇവയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേഴ്സണൽ പ്രൊനോൺ ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊനോൺ ഏതാണ് ഫ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് ഏതല്ല ഏകവചനമല്ല ഫ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ വരാൻ കാര്യം ഇത് രണ്ടുമേ ഉള്ളൂ ഐയും യു ഏതൊക്കെയാണ് ഐയും യു ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തെറ്റി പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഐ എന്നത് ബഹുവചനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബഹുവചനമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർബ് ഏത് ഉപയോഗിക്കണം ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലേ ഉപയോഗിക്കോ പ്ലേസ് ഉപയോഗിക്കോ എസിൽ അവസാനിക്കാത്ത വെർബുകളാണ് ബഹുവചനം എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന വെർബുകൾ ഏതാണ് ഏകവചനം അപ്പം അയ്യോടൊപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കും എസിൽ അവസാനിക്കാത്ത പ്ലേ ഉപയോഗിക്കും അവിടെ എന്തായി സബ്ജക്ട് ബഹുവചനമായി ആ വെർബും ബഹുവചനമായി അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടായി സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിൽ ഒരു പൊരുത്തം ഉണ്ടായി ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം ഐ ആം പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഐ എന്നത് എന്താണ് ഞാൻ അല്ലെ അത് ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ ബഹുവചനമാണ് അതിന് ഐക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഏത് ആം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ നിയമത്തിന് ഒരൊറ്റ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് അയ്യോടൊപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം വാസ് എന്ന സിംഗിളാർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമത്തിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഐ ഹാവ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഐയോടൊപ്പം എസിൽ അവസാനിക്കാത്ത ഹാവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഐ ഹാഡ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ആ ഡി ഹാഡ് എന്താണ് ഏകവചനത്തിലും ബഹുവചനത്തിലും ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡ് ഏകവചനവും ബഹുവചനവും അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഐ ഡു നോട്ട് പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എസിൽ അവസാനിക്കാത്ത ഡു ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലൂറൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഐ വി യു ദൈ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സിംഗിളാർ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസിലെ സിംഗിളാർ ഏതൊക്കെയാണ് ഏകവചനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇവയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംഗിളാർ ഫോമിലുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് ഓക്കെ സിംഗിളാർ ഫോമിലുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹി ഷി ഇറ്റ് നോക്കാം ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ഹി ഏകവചനമാണ് പ്ലേസ് എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന പ്ലേസ് ഏകവചന വെറുപ്പാണ് He is playing football. Okay. നമ്മൾ ഈസിന് ശേഷം ഐ എൻ ജി ആണ് മിക്കപ്പോഴും വരുന്നത് എന്ന ടിപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഹി ഏകവചനമാണ് ഈസ് ഏകവചനമാണ് ഹി വാസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ഹി ഏകവചനം വാസ് ഏകവചനം ഹി ഹാസ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഹി ഏകവചനം ഹാസ് ഏകവചനം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്താണ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കോൺകോഡിലാണ് ഹാർമണിയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലെ
പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവചന സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്നത് ബഹുവചന വെർബ് ആണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ വളരെ അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നിയമം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ക്യാറ്റ്സ് ഡാഷ് മിൽക്ക് ഓക്കെ ക്യാറ്റ്സ് ഡാഷ് മിൽക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം നോക്കാം ക്യാറ്റ്സ് എന്നത് ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ പ്ലൂറൽ ബഹുവചനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ബഹുവചനമാണെങ്കിൽ വെർബും എന്തായിരിക്കണം ബഹുവചനമായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ബഹുവചന വെർബ് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് അല്ലെ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കാം എന്താണ് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഡ്രിങ്കിങ് ഉണ്ട് ഡ്രിങ്ക്ഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കഡ് വി ഫോർ വി ത്രീ ഇവ ഇവ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഏത് വേണം അതിന്റെ ഓക്സിറി വെർബ്സ് കൂടി വേണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഡ്രിങ്ക്സും ഡ്രിങ്കുമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി ക്യാറ്റ്സ് ബഹുവചനം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെർബും ബഹുവചനമായിരിക്കണം വെർബിന്റെ അറ്റത്ത് എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകവചനം എസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബഹുവചനം ഇപ്പൊ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും അതെ ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഐ ഡാഷ് ടു പ്ലേ ചെസ് എനിക്ക് ചെസ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ലൈക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ലൈക്സ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ലൈക്കിങ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഞൺ ഓഫ് ദി അബോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ലൈക്ക് ലൈക്സ് ലൈക്കിങ് ഞൺ ഓഫ് ദി അബോ നോക്കൂ ഐ എന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊനോൺ ആണ് അതിന്റെ അത് ഏത് വചനമാണ് അത് ഏതാ നമ്പർ ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ ബഹുവചനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഏതാ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ലൈക്ക് ലൈക്സ് ലൈക്കിങ് ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണോ അല്ലെ ഉത്തരം ലൈക്ക് ആണ് കാരണം എസിൽ അവസാനിക്കാത്ത ലൈക്ക് ആണ് ആ വെർബിന്റെ ബഹുവചന രൂപം ഐ എന്ന ബഹുവചന സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം ലൈക്ക് എന്ന ബഹുവചന വെർബ് ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായി സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് ആയി നമുക്ക് ഉത്തരം ശരിയായി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വി യൂഷ്വലി ഡാഷ് ഔട്ട് വി യൂഷ്വലി ഡാഷ് ഔട്ട് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഏതാ വി എന്നതാണ് സബ്ജക്ട് ഞങ്ങൾ ഓക്കെ അത് ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ ബഹുവചനമാണ് അല്ലെ ബഹുവചനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന വെർബ് ഏതാ ബഹുവചനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പഠിച്ച് സിംഗുലാർ സബ്ജക്ട് ടേക്സ് സിംഗുലാർ വെർബ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് ടേക്സ് പ്ലൂറൽ വെർബ് അല്ലെ ഏകവചന വെർബിനോ ഏകവചന സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം ഏകവചന വെർബ് ബഹുവചന സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം ബഹുവചന വെർബ് അപ്പൊ ഇവിടെ വി എന്നത് ബഹുവചന സബ്ജക്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട ഏതാ ബഹുവചന വെർബ് ഏതാ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഗോ എന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ശരിയായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഈ ചോദ്യം ഒരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ എൽ ഡി സി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പ്ലാൻസ് ഡാഷ് ക്വിക്ലി ഇൻ സമ്മർ ഡാൻ ഇൻ വിന്റർ ഓക്കെ ചെടികൾ വേനൽക്കാലത്ത് വിന്ററിനേക്കാളും ശൈത്യകാലത്തേക്കാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന സമയം ഏതാണ് സമ്മർ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം വേണ്ടത് പ്ലാൻസ് എന്ന സിംഗ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം വരുന്ന പ്ലൂറൽ വെർബ് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് ഉത്തരമായി അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രോസ് ഉണ്ട് ആർ ഗ്രോ ഉണ്ട് ഗ്രോ ഉണ്ട് ഗ്രോയിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ബഹുവചനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പ്ലാൻസ് ബഹുവചനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് ബഹുവചന വെർബാണ് അപ്പോ ഗ്രോസ് ബഹുവചനമാണോ അറ്റത്ത് എസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏകവചനമാണ് അല്ല ആർ ഗ്രോ അതായത് ആർ എന്താണ് ബഹുവചനമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടിപ്പ് പഠിച്ചു എന്താ ടിപ്പ് ബിയുടെ ഫോമിന് ശേഷം വരുന്നത് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആണ് അപ്പൊ ഉത്തരം തെറ്റല്ലേ അതും തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡിയും തെറ്റാണ് കാരണം ഗ്രോയിങ് വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം ബിയുടെ ഫോം സാധാരണ വരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഉത്തരം ഏതാ ഗ്രോ എന്നതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ശരിയായി കാണും കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇത് എൽ ഡി സി കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കൗസ് ഡാഷ് ഗ്രാസ് വളരെ സിമ
അടുത്ത നിയമത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് സിംഗിൾ ആർ സബ്ജക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച നിയമം എന്താണ് സിംഗിൾ ആർ പ്ലോറൽ സബ്ജക്ട് ടേക്സ് പ്ലോറൽ വെർബ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്താണ് സിംഗിൾ ആർ സബ്ജക്ട് ടേക്സ് സിംഗിൾ ആർ വെർബ് ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ ആർ സബ്ജക്ടുകൾ നമുക്കറിയാം ഹി ഷി ഇറ്റ് എന്നീ പ്രനോണുകൾ അതുപോലെ മറ്റ് നോണുകൾ രാജു ക്യാറ്റ് പെൻ പെൻസിൽ അങ്ങനെ ഏകവചനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും എല്ലാ നോണുകളും എന്താണ് സിംഗിൾ ആർ സബ്ജക്ട് ആണ് ഓക്കെ ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഷി ഡാഷ് പെയിന്റിംഗ് ഷി എന്നത് ഏകവചനമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഏതാ വേണ്ടേ ഏകവചന വെർബാണ് ഇതിൽ ഏതാ ഏകവചന വെർബ് ഉള്ളത് ലൈക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലൈക്സ് ആണ് ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും ശരിയായി കാണും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഡാഷ് ഷി ഗോ ടു സ്കൂൾ ഓക്കെ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ അറ്റത്ത് എന്തുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഇന്റർവോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ഓക്സിലറി വെർബിലാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു എസ് ഓറിനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഡാഷ് ഷി ഗോ ടു സ്കൂൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എസ് ഓറിനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തെ വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെർബിനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ വെർബ് ആദ്യത്തെ വെർബിനെ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വെർബിനെ ഓക്സിലറി വെർബിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിലറി വെർബിനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെന്റൻസിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എസ് ഓറിനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് ഹി ഈസ് എ ബോയ് എന്താണ് ഹി ഈസ് എ ബോയ് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഓറിനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണം എങ്ങനെ ആക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഓക്സിലറി വെർബിനെ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് സെന്റൻസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈസ് ഹി എ ബോയ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ എസ് ഓറിനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഓക്സിലറി വെർബാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെർബിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് എന്താ ഷി എന്നതാണ് സബ്ജക്ട് ഷി എന്ന സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഷി എന്നത് സിംഗിൾ ആർ സബ്ജക്ട് ആണ് സിംഗിൾ ആർ സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ ആർ വെർബാണ് ഓപ്ഷനില് സിംഗിൾ ആർ വെർബ് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഡെസ് എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വെർബേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും ശരിയായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഷി ഡാഷ് വെൽ ഷി ഡാഷ് വെൽ ഓക്കെ ചോദ്യം എന്താണ് ഓക്കെ ചോദ്യം എന്താണ് ആ ഷി ഡാഷ് വെൽ ഓക്കെ ഷി ഡാഷ് വെൽ ഷി അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ലതുപോലെ സംസാരിക്കും എന്നോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യ ഓപ്ഷനുകളാണ് എല്ലാ ഉള്ളത് അല്ലെ സ്പീക്ക് ഉണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ഉണ്ട് സ്പീക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്ക ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺകോഡ് ആണ് ഓക്കെ ഷി ഡാഷ് വെൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ആർ സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം സിംഗിൾ ആർ വെർബ് എന്ന ആ ഒരൊറ്റ നിയമം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും സിംഗിൾ ആർ സബ്ജക്ട് ആയ ഷിയോടൊപ്പം സിംഗിൾ ആർ വെർബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം സിംഗിൾ ആർ വെർബ് ഇവിടെ ഏതാണ് സ്പീക്സ് എന്നതാണ് സിംഗിൾ ആർ വെർബ് അടുത്ത അടുത്ത നിയമത്തിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ നിയമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നിയമം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് സിംഗിൾ ആർ സബ്ജക്ടുകൾ എന്താണ് രണ്ട് സിംഗിൾ ആർ സബ്ജക്ടുകൾ ആൻഡ് എന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് കൺജംഗ്ഷൻ രണ്ട് വാക്കുകളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആൻഡ് അതൊരു കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ട് സബ്ജക്ടുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ആ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് അത്തരത്തിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് സിംഗ
പ്ലൂറൽ വെർബാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ എന്ന എസിൽ അവസാനിക്കാത്ത ബഹുവചന രൂപമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഷ്യാം ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ ഷ്യാമും അവന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഷ്യാം ഒരു സിംഗിളാർ സബ്ജക്ട് ആണ് ഹിസ് ഫാദർ ഒരു സിംഗിളാർ സബ്ജക്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് സിംഗിളാർ സബ്ജക്ടുകളെ ആൻഡ് എന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് സിംഗിളാർ സബ്ജക്ടുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്ലൂറൽ നിർബാണം നോക്കാം ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം ഹാസ് കം ഹാവ് കെയിം ഹാവ് കം ഹാഡ് കം നമുക്ക് ആദ്യം സിംഗിളാർ വെർബുകളെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അവിടെ ഹാഡ് ഏതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാം ഹാഡ് കെയിം ഹിയർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ നിയമം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ ഇവിടെ നമ്മൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഇത് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കം എന്ന വാക്കിന്റെ ഏതിന്റെ കം എന്ന വാക്കിന്റെ വി വൺ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം ഏതാണ് കം എന്നതാണ് അല്ലെ വരുന്നു ഓക്കെ അതിന്റെ വി ടു ഫോം കെയിം എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലും ഹാവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹാവ് കെയിം ഹാവ് കം ഹാഡ് കം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാവ് എന്ന വെർബ് എവിടെ വന്നാലും അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന വെർബ് ഏതാണ് വി ത്രീ ആണ് ഹാവ് എന്ന ഓക്സിലറി വെർബിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന വെർബ് ഏതാണ് വി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്മിന്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വി ത്രീ ഫോം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്മിന്റെ വി വൺ കം വി ടു കെയും വി ത്രീയും കം തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരം തെറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് വി ത്രീ കം ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഹാവ് കെയിം ഇവിടെ കെയിം വി ടു ഹാവ് പ്ലസ് വി ടു ഒരിക്കലും വരില്ല ഉത്തരം തെറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താ ഹാഡ് കെയിം ഹാഡിന് ശേഷം ഒരിക്കലും വി ടു വരില്ല ഉത്തരം തെറ്റ് ഉത്തരം ഏതാ ശരി ഹാവ് കം എന്ന ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ കം എന്ന ഉത്തരമാണ് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ശരിയായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ ഡാഷ് ഹിയർ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ ഡാഷ് ഹിയർ നോക്കൂ ഇവിടെ ജോൺ സിംഗിളാർ സബ്ജക്ട് ഹിസ് ബ്രദർ സിംഗിളാർ സബ്ജക്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് എന്ന കൺജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടർ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന വെർബ് ഏതാണ് പ്ലൂറൽ വെർബാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരില്ല അതിന്റെ ബേക്കിൽ ഏത് വേണം ബിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഫോം വേണം അതുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരം തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി വർക്ക് വിൽ എന്ന മോഡൽ ഓക്സിലറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ടിപ്പ് ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഓക്സിലറി മോഡൽ മോഡൽ ഓക്സിലറി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് വില്ല് ഉഡ് ഷാള ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മോഡൽ ഓക്സിലറി മൊത്തം പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ മോഡൽ ഓക്സിലറി എവിടെ വന്നാലും അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന വെർബ് അതിന്റെ ബേസ് ഫോമിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സഫിക്സുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ഇ ഡി ഒ ഐ എൻ ജി ഒ ഇ എൻ ഒ ഒന്നുമില്ലാത്ത രൂപമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വില്ലിന് ശേഷം ബി എന്ന ബേസ് ഫോം എന്നാൽ പ്രശ്നം അവിടെയല്ല ബി എന്ന വെർബ് എവിടെ ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഏതാണ് ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് അല്ലെ ബി എന്ന ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഏതാണ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഉത്തരവും തെറ്റാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം വർക്ക് വർക്ക് അതെന്താണ് പ്ലൂറൽ വെർബ് ആണ് അല്ലെ കാരണം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഉത്തരം അതാണ് വർക്ക്സ് എന്ന സിംഗിളാർ വെർബ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശരിയായി ഈ ഉത്തരം എന്ന് കരുതുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഫിസിക്സ് ഡാഷ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഫിസിക്സ് ഡാഷ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയ
ഈസ് ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് പി എസ് സി അക്കാഡമിയുടെ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാമർ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വ